personalmente el asunto de, del abuso infantil. Cuando un niño recibe eso, eh, lo condiciona, ¿no? Sí, considero que es algo que, que te condiciona toda tu vida. Y tienes que hacer una serie de cosas y de esfuerzos y de terapias y de ta, ta, ta para, para moverte de ahí. Creo que me conmueve mucho la inocencia de un niño, ¿no? Y me, y me conmueve... Se me hace terrible que, que esa inocencia eh, se te arrebate y, y, lo, y lo que es más fuerte de eso es que, que por esa inocencia que se te arrebata tú cometas una serie de cosas si no tienes un buen camino, eso me parece atroz. Explicarle al mundo cuando tienes como un problema interno y el resto del mundo no lo comprende, ¿no? o sea justo es esta cosa de no juzgar al otro por lo que está sintiendo y por lo que está pensando por los actos que hizo, sino más bien solo sentarte a comprenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué este, esta persona iba a toda velocidad en el periférico? Pues probablemente tiene que llevar un lugar, está loco remate, este, tal, 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 tal. O sea, no, no estar ahí. Esa es como, como una situación que me conectó de entrada desde la primera vez que leí el texto, desde la primera vez que lo escuché, que acaba de ser ahorita, es... Es muy importante eso y los comentarios que se han hecho a partir de eso, de cómo si sí hay siempre una moral que lo juzga, o sea, que está la moral, que está la ética en la obra, el texto como está escrito, es algo que me conecta mucho porque me doy cuenta de que tener una carrera en teatro, o sea, la escuela sí fue una cosa muy importante y como acabo de terminar, es algo que me conecta mucho, encontrar un texto en donde veo reflejado todo lo que aprendí y quiero trabajar con eso, ¿no? A partir de eso. La complejidad humana, en particular el lado oscuro de quiénes somos como seres humanos, la parte animal, asesina, violenta, aniquiladora, abusadora, y que de repente nos cuesta trabajo ver y reconocer. Eh, Mateo lo considero que es el personaje que yo hago en esta obra, es como una especie iluminado de la oscuridad, valga esta antítesis que plantea un personaje muy, muy complejo y que me conecta desde esa perspectiva, desde lo humano, demasiado humano. A mí me conecta con la obra una fotografía. Es una fotografía que soy yo a los tres años, en mi fiesta de cumpleaños, con un vestido hermoso con un gorrito de cumpleaños, típico ochentero, jugando a la rueda de San Miguel, al... recuerdo la canción, bueno, no recuerdo, yo creo que es un recuerdo hecho, y yo volteada, ¿no?, de espaldas a la rueda, y ahí tomaron la foto, ¿no? Entonces yo cuando miro esa foto pienso, había una promesa, de un mundo feliz. Y ahora pienso en dónde está ese mundo feliz. No existe. Y el matrimonio, palabra aquí, me conecta así. ¿En dónde está la esperanza? Existe alguna esperanza. Habla ontológicamente. Eso es lo que me gusta de esta obra, que no nada más toca un aspecto de la vida, sino muchos. Eh, yo estoy muy, estuve muy peleada y todavía sigo encontrada con la idea de tener y tener hijos y más en un mundo tan percudido, tan desolado. Sí alcanzo a ver la belleza, pero a veces es aunque sea muy doloroso, difícil de decir, a veces veo más porquería en el mundo que, que belleza.
Los señores palabrajes también habían sido niños y desde niños se conocían y en sus encuentros hablaban de asesinos de niños. Pues se va a caer, se va a caer. Espera, ¿me lo puedo acomodar?
pero no me la dice. No, no la impresión de que me no, 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 está grasoso. ¿Virtiendo o no virtiendo? Mm, virtiendo. Como algo me estoy pendiendo, me que tener que no, 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 Sí, eso lo ronca. No, no, no es un enojo. No, no ya está súper a gusto. Y no bien cómo lo vamos a bajar de ahí. Con la cobija. ¿Quieres que intenten subir a la luna en chinga? No. Uh -uh. ¿Basta? Cualquier tipo de abuso en, en alguien que no tiene definida su personalidad y que no sabe quién es, es brutal. Artísticamente creo que es un, un texto que quiero apostar en diferentes modalidades, ¿no? en, el, en el cómo hacerlo, eh, involucrar al espectador, tener interacción directa, exponer este tema, qué está pasando, cómo está pasando y qué es lo que estamos haciendo de manera directa. ¿no? Es como generar una puesta en escena eh, performática, contemporánea, vibrante, 
resonadora que nos, que nos mueva las fibras sensibles de todos los niveles eh, y poder transmitir el, el mensaje.
juguete. Para evitar riesgos de asfixia, impida que los bebés y los niños jueguen con él. De usted depende que su hijo sea una víctima.
qué maneras de convivir con el público, de plantear dinámica, de plantear acción y pues eso nada más, ¿no? Este, esta obra es de la autora Angelita Líder eh, y yo tengo cinco, seis eh, sinopsis, ¿no? Que desde aquí quisiera que jugar. <risa> grabando porque te amaba porque te amaba te imaginé muerta de todas las formas posibles desde que naciste te imaginé muerta. Uno tiende a pensar en la muerte de los seres amados. ¿Ok? Ok, sale claqueta. 
Acción. Está tafoneado. Sí, me lo temía, maestra. Yo creo que hay que... ¿Sabes qué? Creo que vaciarle va a vaciarle un poco para que... Para que no esté al tope. Exacto. Y ¿sabes qué? Va a volver a pasar, ¿eh? Porque se cierra. ¿Cómo le hacemos? ¿Sale? ¿Corta? ¿Sale? ¿Corta? ¿Sale? Acción.
Down with soggy clothes and breeze blocks. Shadows in your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? They go along to take your home. Way down how we build our breakfast down and say, My love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle, to toe to toe. The fear is grip me, but here I go. I love you so. My lovely. 